semua, welcome back to my channel So dalam video kali ni, Kira nak kongsi dengan semua Video untuk korang faham sedikit sebanyak tentang ukulele Video ni ditujukan khas untuk sesiapa yang terfikir Rasa macam nak beli ukulele, rasa macam nak pick up a new hobby Mungkin korang nak fahamkan sedikit sebanyak tentang ukulele Dan perbezaan di antara ukulele dengan gitar Dalam video ni juga, Kira nak kongsi beberapa chords major dan minor Yang korang boleh belajar untuk korang faham cara-cara nak main dia. Mula-mula sekali korang kena tahu uh, ukulele ada empat saiz. Okay. So, saiz yang paling kecil 21 inci ialah soprano lepas tu kita ada alto ataupun concert. Lepas tu kita ada saiz uh, tenor so ni saiz tenor dengan besar sekali saiz baritone Kenapa dia ada banyak sangat saiz ni? Sebenarnya saiz ni akan memberi Muzik yang berbeza okay, So bunyi dia akan jadi lain sikit So kalau korang perasan ukulele yang paling kecil Bunyi dia adalah lebih uh, original ataupun lebih nyaring okay? So bila dia macam besar ni Bunyi dia seakan-akan bunyi gitar Tapi tak sama lah Mesti ada unsur-unsur ukulele tu Apa yang korang perlu tahu tentang ukulele Kita ada empat tali untuk ukulele okay? G, C, E dengan A So berbanding dengan gitar Gitar ada enam tali Dan tali dia yang orang gunakan ialah metal Okay. So kalau untuk ukulele kita guna tali nylon So dia ada empat tali je Kalau korang rasa macam main gitar tu susah sikit Sebab banyak sangat tali dia Mungkin jari macam rasa keras ataupun sakit So korang bolehlah cuba main ukulele Sebab cara main dia memang mudah dan dia ada empat tali je okay. Lepas tu bila kita dah ada ukulele Apa lagi yang kita perlukan? Capo Kepo ni ada juga untuk gitar dan ada juga untuk ukulele Tujuan kepo adalah untuk memerdukan lagi muzik tu okay? Sesetengah lagu mungkin key dia lebih tinggi ataupun lebih nyaring So kita perlukan kepo untuk bagi muzik tu lagi menjadi okay? Kepo ni memang khas untuk ukulele Sebab dia pendek je so, Kalau korang nampak dia pendek je Okay. Sebab kita ada empat tali je kan So dia memang pendek je Kalau korang guna kepo yang macam ni Untuk ukulele tapi kepo gitar Susah sikit lah nak main Sebab dia macam panjang kan So dia ada macam balance tu Bila letak dekat ukulele Macam ni Okay. Lepas tu apa yang kita perlu buat dengan ukulele kita So sebelum kita main sama juga macam instrumen-instrumen bertali yang lain Kita perlulah tune ukulele ni So korang mesti terfikir macam Okay macam mana nak tune ukulele ni So dekat uh, app store tune for ukulele So app ni dia boleh uh, detect ataupun dia boleh tahu Kalau key untuk tali tu betul atau salah So bila kita petik Bila kita buka app tu dan kita petik Dia akan tunjuk sama ada warna hijau, merah atau kuning So bila hijau maknanya chord tu betul Tali tu dah betul lah, dah tune dah okay? So senang je kita boleh buat tu Bila sebelum kita main Sebab kadang-kadang bila kita simpan dalam bag Bila kita um, biarkan mungkin dia akan apa terpusing kan so bunyi dia jadi dah lari lah dah tak, dah tak tune dah ok kalau korang dah ada ukulele dan rasa macam nak belajar main so ni adalah video pertama yang korang rasa macam tahu apa chords yang kita perlu main ok senang ok so mula-mula sekali kira nak tunjuk dengan korang kira nak kongsi chords chords major so chords major maknanya kita akan main chord A B C D E F dengan G so semua chords ni kita panggil chord ni. So, mula-mula sekali kita akan belajar A. So, chord A macam ni. Okay. So, ni chord A. Alright. So, cara main ni. Lepas tu kita ada chord B. Cari ni dua dekat sini. Satu dekat atas ni. Satu lagi dekat atas sekali. Lepas tu kita ada chord C So C senang je Ambil jari manis ni Letak dekat fret nombor 3 Dekat tali bawah sekali Macam ni Okay Just one single string So kita ada chord D So D kita akan guna 3 jari ni 1, 2, 3 Just like that Dekat fret nombor 2 1, 2, 3 Okay 1, 2, 3 so dekat fret yang sama untuk tiga-tiga jari Lepas tu chord E So E Letakkan jari telunjuk dekat yang fret nombor 2 Tali bawah sekali 
Lepas tu kita letak lagi tiga jari dekat tiga tali yang lain dekat fret nombor empat. Satu. Lepas tu dekat yang ni tak ada. Kita gerak dekat sini. Lepas tu kita ada F. So F kita akan guna dua jari ni untuk fret nombor satu dengan fret nombor dua. Okay. So dekat sini dengan dekat sini. Kita akan skip yang tengah-tengah tu. So kita ambil tali nombor dua dengan tali nombor empat. Lepas tu last kali kita ada G. So G kita akan guna tali nombor tiga dengan nombor satu dekat fret nombor dua. Dengan jari manis ni kita letak dekat tengah-tengah dekat tali nombor dua. Okay, so itu adalah chord major. So sekarang kita nak cuba main chord minor. So e minor, B minor, C minor, D minor, E minor, F minor dan G minor. Sebelum kita mula, korang kena tahu yang kita tak akan main semua chord ni dekat dalam satu lagu. Kita tak perlu pun semua chord ni dekat dalam satu lagu. Kebanyakan lagu hanya menggunakan 4 ke 5 chord sahaja dan dia boleh jadi kombinasi di antara chord major dan minor. Okay. First kali kita akan belajar chord A minor. So A minor senang je. Ambil jari tengah ni, kita letak dekat tali atas sekali dekat fret nombor 2. Kita ada chord B minor. Kita ambil jari kita telunjuk, letak dekat fret nombor 2 dekat tiga tali ni. 2, 1, 2, 3. Lepas tu kita guna jari yang manis. Okay? Letak dekat atas sekali dekat fret nombor 4. Lepas tu kita ada C minor. Kalau tadi C, C major kita guna satu je kat bawah ni. Sekarang C minor kita tambah lagi dua jari. Fret nombor 3, 2, 1. Lepas tu kita ada D minor So kita ambil jari yang pertama ni Dekat tali kedua fret nombor satu Lepas tu kita ambil jari kedua Dengan jari ketiga ni Letak dekat tali yang atas sekali Dengan tali yang berdua tu So kita jadi macam ni okay, Lepas tu kita ada E minor So dia macam tangga Kita mulai daripada fret nombor dua Start dekat bawah Satu, dua, tiga Lepas tu kita ada chord F minor. So F minor kita letak dua jari dekat sini. Lepas tu satu lagi jari kita letak dekat fret yang seterusnya. Okay, so nampak satu, dua. Kita jangan tekan yang dekat tengah-tengah tak ada. So kita skip one fret. Last kali kita ada G minor. So G minor kita akan guna tiga tali. So Jari pertama dekat bawah ni Jari kedua dekat Tali atas Yang ketiga ni Dengan jari ketiga dekat Tali yang kedua dekat Fret nombor tiga Okay so itu semua chords yang kita perlu tahu untuk ukulele okay. Korang jangan risau dalam satu lagu sebenarnya ada 4 ke 5 chords sahaja So tak perlulah kita tahu semua chords okay. Tapi kalau macam nak practice ataupun nak tahu macam chord ni chord apa So korang bolehlah tengok balik video ni Boleh tahu uh, chords yang mana yang korang kena main Ataupun chords yang mana nak main untuk lagu tu okay. Kira harap korang belajar sesuatu yang baru daripada video kali ni So uh, video kali ni untuk share dengan korang kalau korang rasa macam nak main ukulele, rasa macam nak beli ukulele satu tapi korang tak sure whether korang boleh main ke tak, so senang je, ok boleh je belajar dekat rumah, boleh belajar sendiri boleh belajar daripada youtube, boleh daripada online ok, uh, ukulele tak mahal pun harga dia, kalau macam yang ni yang masa kira beli, uh, RM180 ok, so kebanyakannya tak mahal, kurang daripada 200 pun ada, kat mana nak beli ni, boleh beli dekat kedai-kedai muzik, ataupun kedai ukulele, ok
Okay, so itu je yang Kira nak share untuk video kali ni. So don't forget to like, subscribe and also comment if you have anything that you want to share with me. I hope you find it useful and hopefully it will give you a bit more confidence to learn on how to play ukulele. So Kira akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Kira akan sambung dan teruskan untuk buat lagi banyak uh, tutorial dengan cover. So kalau korang ada idea, kalau korang nak suruh Kira cuba ajar atau pun cuba buat cover lagu-lagu yang kurang berminat just comment and let me know so that's it thank you for watching guys have a great day goodbye